Доброго дня, мене звати Альона Ляшева, я є співредакторкою журналу «Спільне», який організовує вже не перший рік конференцію «Фоербах-11». І я рада вітати вас усіх на панелі, яка має назву «Право на місто у пострадянський період». На цю дискусію ми запросили чотирьох спікерів і спікерок, які в своєму досвіді, в активістському, в дослідницькому безпосередньо працюють з питаннями постсоціалістичних трансформацій. І сьогодні вони готові поділитися з нами своїм досвідом, своїми рефлексіями. І до того, як я запрошу першу першого спікера, декілька технічних, організаційних моментів. Будь ласка, якщо ви не говорите, то вимикайте мікрофони. Кожен виступ займатиме до 15 хвилин, і після усіх виступів ми зберемо запитання і матимемо вже безпосередньо дискусію. Також, так, тому я попрошу задавати запитання в чаті або під стрімом у Фейсбуці. Краще робити це українською мовою, щоб ми не перемикали з кімнати на кімнату. Тобто у нас є перекладачі і перекладачки, які перекладуть для іноземних спікерів все, що ви запитаєте. І також велике прохання до спікерів говорити якомога повільніше, робити паузи для того, щоб зробити працю наших перекладачок приємнішою і переклад якіснішим. Якщо у вас виникатимуть якісь технічні проблеми, також повідомляйте про це в чат і мій колега Олександр спробує вам допомогти. Добре, я рада запросити свого колегу Олександра Анісімова, дослідника, який розповість нам про те, що відбувалося з містоплануванням в Україні, в українських містах за останні 30 років. Сашо, будь ласка, ти можеш розширити свій скрін і... Поки що ще не можу, мені немає дозволу. Зараз з'явиться тоді. Як мене видно? Всім вітання, дякую Альоні за запрошення. Я, чесно кажучи, не впевнений, наскільки я зможу бути, включитися в дискусію про право на місто. Я постараюся в кінці зробити про це деякі свою рефлексію коротку. Але так чи інакше, моя тема трошки віддалена від цього поняття. І я думаю, що, можливо, в кінці з допомогою питань Можемо зробити якісь мости або місточки від планування до права на місце. Власне, важлива тема для мене – ця планувальна історія з тим, що ми, на жаль, не маємо словника. І в якомусь сенсі ця розмова так само є експериментальна. Деякі терміни або деякі визначення можуть здаватися дуже такими сирими або ще не готовими, але мені здається, що в певному сенсі ця мова і є в процесі становлення, і ми з цим працюємо. Отже, про що я хотів би поговорити? Я би хотів поговорити про цю складність, напевно, розуміння і почати її, напевно, з контекстуалізації, тобто спроби подивитися на, де ми на карті світу знаходимося, що це насправді важливо і для нашої розмови про планування. 
Да, тобто це якби географічний масштаб, в якому ми сприймаємо планування, він дуже важлив, тому що планувальна школа навіть окремого міста да, або окремої середовища і регіону, вона може дуже сильно відрізнятися від планувальних позицій навіть сусіднього регіону. І ми маємо дуже конкретну планувальну історію, тобто це якби Радянський Союз а, і Східна Європа, в тому числі, тому що, знову ж, планування в Радянському Союзі теж не є монолітним. Ну і, власне, зокрема, ми знаходимося в столиці України, тому я тут зробив такий парадоксальний підзаголовок «Київ, not Ukraine», а, тому що я не впевнений в тому, чи ми можемо з Києва описувати планувальну модель для всіх різних міст України, але спробуємо. Почнемо ми з ретеоретизації організації по соціалізму. Звучить трошки складно, але в чому полягає моя а, позиція? А, власне, позавчора, позавчора а, слухав Лукаша Станика, а, і я, перечитуючи його книжку, вчора а, знайшов в ступній частині таку, таку якби, тезу в його, в тому, з чого він починає свою розмову. А, і Лукаш каже, що ця от необхідність, Взагалі переглянути, як ми описуємо а, урбанізаційні процеси глобального півдня в його кейсі, але через лінзу соціалістичних планувальних підходів і так далі, вона дійсно дуже назріла. І якби цього, це якби довго відкладалося. Ця тема довго відкладалася, і ми в певному сенсі в такій ам, апасті того, що ми потрапили в цей другий світ соціалізму, який був визначений французьким а, соціологом Альфреден Сові в 1952 році, Um, і ми з цією другою категорією пережили 90-ті і потрапили в цей пост другий світ. І, відповідно, це накладає дуже великі рамки на ту дискусію, яку ми ведемо. І, власне, Лукаш каже, що світ – це оспорювана і множинна категорія, і, відповідно, що він розуміє світотворення як процес творення його зсередини з багатьма і часто антагоністичними можливостями. А є інший дослідник, на якого я теж хочу зараз відреферувати, це Міхель Джентіля, і а, він коментує термін постсоціалістичного міста, урбанізації, постсоціалізму, як таке, що от, репродукує ті штучні кордони, звичайно, а, які нав'язані або самостворені а, науковцями Східної Європи, або нав'язані науковцями Західної Європи, Євроатлантичного регіону, зазвичай, та, таким, які показують наші міста, що знаходяться в траєкторії над, руху до європейського міста, в траєкторії руху до якоїсь ідеальної моделі, яка а, м- десь існує, яка десь опитана, і оця гемонна теорія, та, тобто дуже багато, від, починаючи, new, а, починаючи від теорії початку ХХ століття до сучасних теорій про нового урбанізму і так далі, та, вони всі є оцими а, наративами, гемонів, країн гемонів, гемонних університетів і академій. Отже, таке завдання, яке я би хотів поставити, я, звичайно, його не, не зроблю повністю, але проблема реконцептуалізації цих от звичних уявлень про те, де ми знаходимося, і що таке постсоціалістичне планування, переорбанізація, а воно, воно дуже гостре. І проблема наша, зокрема, в тому, що за 30 років ми не змогли нічого сказати такого, з чого можна було б почати цю розмову. А, маючи цю проблему якби, на фоні, та, тримаючи відсутність мови і якби, серйозних сказаних тест, спробуємо все-таки пройти ці 30 років а, і подивитися, які в таких ось загальних рамках з чого складався цей період. Отже, на мій погляд, а, 80-ті, я дивлюся на 80-ті, як на якийсь а, в певному сенсі Початковий період, найбільш релевантний початковий період для сьогоднішньої дискусії, да, тобто не копати прямо сильно глибше, а і так само не оминати радянську спадщину, але подивитися на 80-ті, і, зокрема, подивитися на 80-ті з позиції а, а, Пітерса, а, який а, описував кібернетичну радянську державу і створення інтернету, заводячи поняття гетерархії, того, що насправді оця от ідеальна схема, яка зараз зображена на екрані, а вона насправді ніколи не працювала в пізньому Радянському Союзі. Тому що у це ідеальне уявлення планувальників, дуже часто, які 
ну, займалися таким wishful thinking, да? тобто вони якби, маючи цю схему з університету, з академії, яку вони закінчили, вони якби, бачили, що її треба ну, якби, відтворювати і реалізовувати. Але практика доводила те, що ця схема ніколи не реалізовувалася так, як вона показує. І, відповідно, якісь концептуальні задачі по тавні, там регіонального планування дуже рідко взагалі в планах міст якимось чином вона входила а, до реалізації. Е, і в 80-х це проявилося ще сильніше, там множинність акторів, множинність цих от міністерств, виконкомів, а уже якихось напівкооперативних кооперативів і так далі, які почали всі конкурувати за міську землю і навіть за планувальну якусь документацію на різних рівнях. А, вона стала дуже яскравою. І ми оспадкувавши цю історію, потрапляємо в 90-ті, в яких а, відбувається певна специфічна така тяглість. Тобто те in transition, який а, знову ж є якимось Технічним терміном, ми зараз не будемо в нього вдаватися, він, а, власне, мож, може спробувати описати те, що у нас був, не відбулися насправді жодні реформаційні процеси. Реформаційні з точки зору реформ, які би генерувала держава, які би втілювалися в нові планувальні політики або в нові а, програми містопланувального розвитку. Та, були затверджена а, комплексна схема Планування України була затверджена, щось іще було затверджено, але я, чесно кажучи, а, крім, можливо, розвитку там, водних басейнів і Чорнобиля, ніде не бачив її втілення в реальність. А, і от є специфіка, тобто є монополія на розробку містопланувальної документації, яка була в Радянському Союзі, абсолютно не рефлексовані, повністю заморожені планувальні інструменти за винятковими кейсами стар, старих міст Чернігова, і Полтави, в яких були спроби е, створити нову нову планування документацію. Відповідно, формування приватних будівельних компаній як новий якийсь процес і дуже повільне входження іноземного капіталу, на відміну від інших країн Східної Європи, він е, тривав значно довше. А, і тим не менше, ці інструменти інвестування в нерухомість, вони були, напевно, єдиним таким трансформаційним моментом важливим, та, який дійсно поміняв а, практику а, і якби, перевів оці фінансові потоки з державних механізмів в приватний рус. Але мене зараз, ну, я думаю, що вас так само зараз більше цікавить ситуація сьогоднішня, і місці сьогоднішню ситуацію можна малювати десь 2008-2009 років, коли почалася підготовка закону а, про містобудування а, і подальша його реалізація. І тут є декілька цікавих моментів. По-перше, відбулася зміна клієнта планування. Клієнтом планування, насправді, не, не, не формальним, як він прописаний в законодавстві, а реальним, клієнтом став девелоп. А, і а, ця ситуація дуже сильно змінила ваги а, в системі планування. Що раніше це була задача міста і відповідальність міста, то тепер відповідальність ця розмилася. І хто є насправді відповідальним за створення планувальної документації, невідомо. Але очевидно, що ініціативу бере девелоп. Іншим аспектом конкретно Києва я не можу сказати і про інші міста, і була така систематична, несистематична е, приватизація міської землі. Е, відповідно, місто втратило так само контроль комунальний, е, над комунальною землею, тому що вона перестала їм належати. З іншого боку, законодавство так само були демонтовані містобудівні ради і права головних архітекторів міст, залишивши за ними лише консультативну роль і в планувальному, і в архітектурному процесі. І був ще один цікавий момент, який також стосувався цих змін до законодавства, які подовжили видовічне існування генеральних планів. Фактично для всіх малих міст України це стало таким вердиктом, і вердиктом для планувальної сфери, тому що відсутність потреби планувати заново не створює попит на ринку, і, відповідно, професія в певному сенсі замирає. А, крім мегаполісів українських, ну або великих українських міст, Більшість міст України має планувальну документацію 80-х років. Ну, підсумовуючи, напевно, я би хотів зауважити, що можна вважати, що забудовники фактично, фактично, можливо, ми юридично цього не побачимо, читаючи законодавство, але м- систематизуючи цю інформацію, можна сказати, що вони стали планувальниками міста. І, відповідно, трошки повертаючись до, до теоретизації цього процесу, а, Махалі Телен досліджував інституційні процеси в політиці, і я вирішив застосувати їхню модель до просторового планування. Отже, 
Бо є чотири схеми – накладання, зміщення, дрифт і зміна. Що це значить, я зараз не буду вдаватися, але до чого я маю на увазі дрифт і чому він а, акцентований? Для того, щоб поміняти а, планувальну політику, що, власне, є оцей от лівий політичний контекст, зліва характеристика планувального контексту, в Україні є сильне право ВЕК. Тобто а, наша планувальна політика була на всіх рівнях, so, але планування якимись акторами. І е, з іншого боку, всередині цього законодавства було знайдено настільки багато дір, настільки багато е, можливостей його обходити, що його еволюція фактично не сталася. Тобто воно, воно законодавчо залишилося на тому самому рівні, на якому воно було на початку 80-х років. І цей аспект, замість того, щоб, наприклад, змінити планування законодавства, да, або замістити планування законодавства, можливо, там, екологічною політикою, соціальною політикою, ще чимось, у нас стався ефект дрифту, в якому та сама політика просто існує вже в трошки інших умовах і використовується, відповідно, сьогодні в інтересах девелок. З іншого боку, є така штука, як домінантні сили просторового планування. Ну, це в певному сенсі моє визначення, але... Дивлячись на ці три категорії, можна сказати, що сьогодні а, інкрементальність, тобто дія маленькими шматочками, маленькими якимись а, територіями, маленькими а, масштабами, це основний, основна потужність, основний інструмент планування. Да? Не міська стратегія, не якісь а, інтерактивні інструменти, і інтегрованої політики і так далі, а саме оцей інкрементальний. При цьому, вважаючи, враховуючи дріфт, а дріфт, тоталітарних інструментів, продовжує цю тотальну би, генеральну планувальну систему, в якій а, цей, існує цей парадокс. Ми маємо розвиток маленькими, маленькими частинками, але не в контексті стратегії міста, а в контексті абсурдно повністю визначального документу, який сьогодні називається генплан. І м- для мене є було таким аспектом, що от ми, як люди, да, ходячи по місту, маємо таку якусь контрадикцію, да, ми постійно стикаємося з оцим от що, проданим вибач, нам візію. Я попрошу говорити повільніше, бо маємо труднощі з перекладом. Е, так, продовжуй, будь ласка, але ще повільніше. Я спробую повільніше і все ще встигнути в час. Е, отже, бачення і розуміння розвитку е, Ну, не територій, а якби взагалі міста на рівні людини, яка сприймає цю інформацію, як оці от продані картинки чи візуальні ряди а, майбутнього середовища, вона дуже сильно відрізняється від того, які процеси насправді а, визначаються майбутнє місто. І тут я вважаю, ну, мені постійно цей парадокс того, що навіщо це досліджувати, що це може дати, да? якщо і так зрозуміло, що ми рухаємося в якийсь а, дуже дивному напрямку між Азією, Африкою і Америкою. А, а в тому, що насправді, якщо дивитися навіть з точки зору права на місце і фактичного урбанізму, що ми все бачимо, що за цією картинкою знаходиться якийсь дуже дивний простір, да? тобто якийсь... Ну, такі, такі території, які абсолютно дисфункційні, знаходяться між реальностями, да, між реальністю цього успішного а, образу і, і, і реальності економічної бідного міста. І я в своєму дослідженні а, взяв три кейси, а я не буду з них зупинятися, я просто хочу сказати, що, ну, детально зупинятися не буду, я просто хочу сказати, що це три кейси зовсім різного розміру, але це планувальні кейси. А це не кейси будівель, не кейси якихось там, ну, мовно, житлових комплексів, та, але це кейси саме планувального масштабу. А, це Unit City, а, до якого я, так, я на кожен підготував цитату з, з інтерв'ю. Тобто головна історія полягає в тому, що ця зона буде відносно закритою, це буде є той ті ж. Да? Це цитати людей, які стосувалися планування. Да? З позняками 2, це ТВ територію на лівому березі. А, як складається наше майбутнє, ми не знаємо. Як реалізується план? Ну, є інвестор, якщо його наміри відповідають плану. Він каже, я хочу реалізувати цю частину детального плану, ну, і реалізовувати. Софійською Берщихівкою, це цитата людини непланувальника, людини, яка співпрацювала з мерією в консультативній ролі. Він каже, що містоводівна документація живе своїм життям, і це життя зосереджене на виділенні землі забудови. Да? І... Тобто в підсумку, да, я роблячи якийсь підсумок, я, на жаль, не стиг цей слайд перекласти, було дуже багато, дуже багато інших речей, які хотів з цим перекласти. 
свого дослідження, да? але е, спільними тезами, я хочу зараз сфокусуватися саме на них, це те, що говорячи про те, що ми не бачимо, да? але те, що можна прослідкувати на рівні, коли ти аналізуєш саме планувальну документацію, планувальні проекти, ми бачимо, що ці питання екології, кліматичної е, уваги, загалом використання ресурсів, вони взагалі не є на адженні, вони не згадуються, не, про, не проблематизуються. Політична якби, процес з залученням громади та і її якби, почу, поч, спробує почути громаду і інших політичних акторів, він теж відсутній в планувальній програмі. Місто як система або як комунальна, ну, власне, відповідальна комунальна система, да, вона не, не може контролювати і не контролює, і не інвестує свій час в а, зміну цих планів. Ну і, власне, а, ці питання там подальші соціальної справедливості, рівності, якоїсь а, якості життя в найближчих територій, вони взагалі не є на нашому, ну або на планувальній адженді планувальників а, сьогодні. І в цьому баченні і розумінні, власне, є оцей парадокс, в якому, коли ми говоримо про планування, а не про загалом образ міста і якісь речі, ми маємо розуміти, що має бути якісь методології. В Україні цих методологій аналізу планів, я планування, планувальних процесів, я не бачу. Відповідно, це в певному сенсі якби моя модель, там, яку я створив на основі дослідження інших моделей. А, і, тобто, за рахунок аналізу плану за багатьма факторами, ми можемо робити якісь серйозні висновки. Не на основі зображень, які нам продають девелопери, не на основі а, якихось а, текстів, які вони генерують, а саме на основі планувальних процесів. А, переходячи до м, тези про право на місто, мені здається, що сьогодні ми могли говорити про Україну як урбанізм, як стіль бізнесу, а, і відповідно урбанізм як таку систему, в якій бізнес є мотивуючою і ем, ну, головною ролью, займає головну роль в існуванні міста. І є такий парадокс подвійний, що місто, можливо, не як загальна якась система, але майбутнє місто, є не підвладним самій громаді. Тобто громада не має інструментів впливу на своє майбутнє, як на майбутнє цієї загальної системи. А, і, власне, як розширити те право на місто, яке сьогодні а, є проблемою і стосується і, напевно, можливості там і, і отримувати житло, і впливати на вигляд громадських просторів, і ще чогось, як його розширити в царину просторового планування, да, це для мене питання ну, суперстратегічного масштабу. Да, тобто це взагалі якісь типу, ну, дуже-дуже круті речі, які, можливо, колись стануться. І я би хотів, щоб вони актуалізовувалися, тому що мені здається, що якщо ми не можемо вплинути на планувальників з точки зору академії, то, можливо, ми зможемо на них вплинути з точки зору громади, яка стане більш компетентною і здатною аргументувати свої потреби і пропозиції. Ну і пробувачи такий підсумок щодо самої реконцептуалізації цієї пострадянської ситуації, або, як я кажу, девелоперського урбанізму, а, тут важливо розуміти, що трансформація планувальної теорії в українських університетах і тої практики забудови районів, а, на відміну від 80-х, як не дивно, вона не йшла паралельно. Тобто теорія а, намагалася догнати європейську теорію якийсь час, не розглядаючи українську ситуацію, і потім потрапила а, в пастку в тому, що нові планувальні категорії, їх можна додавати, та, вони всі є розроблені і затверджені девелоперами в тисячних роках. І є тепер наративами, які а, є, по суті, концептуальними моделями розвитку міста, що ми створюємо, ми створюємо такі-то форми і такі-то принципи. І логіка автоміноцентричної забудови. Одна хвилиночка залишилась. Це є останній слайд. Е, і логіка автомобілоцентричної розбудови, вона залишилася взагалі поза дискусією в усій містопланувальній е, теорії в Києві і в Україні, зокрема. О, в, Києві, в Україні, Києві, зокрема. Вона є не проговореним інструментом, але вона є щоденною реальністю планувальників, які жодним чином не підважують а, те, що а, це є одним з найбільш критичних, найбільш проблемних інфраструктурних, а, соціальних, екологічних аспектів. А загалом, тобто неможливість втілення генерального плану і те проблема, яка потребує інш, іншого рівня реконцептуалізації, що нових планувальних інструментів за 30 років ми не створили. 
І е, досі, і в найближчі п'ять років цей процес продовжуватиметься, ми будемо інвестувати ресурси в неробочий інструмент, який перестав працювати в середині 90-х. І цей неробочий інструмент залишатиметься парадоксально тим центральним моделлю роботи е, конвальної системи міста України. А, дякую. Я спробував зробити такий максимально ширний вступ. Буду радий питанням і, і обговоренням. Дуже дякую за таку чітку і ясну концептуалізацію доволі складної теми насправді. А, і це справді ми запросили тебе говорити першим, бо це такий вступ в тему. А, і наступним нашим кроком буде подивитись трохи за кордони нашої країни і послухати досвід Німеччини і, зокрема, Берліну. Тому я запрошую до слова Каталін, яка є дослідницею, а також депутаткою Берлінського парламенту, активно виступає за право на житло, але вона про це розкаже нам більше. Каталін, so the floor is yours. You have 15 minutes and um, yeah, please. Yeah, Alona, dear all, thank you for the invitation to the conference again after um, yeah, my contribu contribution last year uh, that, I, uh, that I gave to you. I'm now um, yeah, in a special situation. I'm not only here, like me, on holidays, but uh, we are in the middle of the preparation of the new government in uh, Germany after the elections in Germany in general, but also after the elections in Berlin. And we're um, in very deeply discussions about uh, how to uh, organize uh, the future housing politics in Berlin after five years of um, yeah, taking part as a left party in this government in Berlin. And now, um, yeah, we have to decide uh, what to do and what's the next steps now in the middle of the housing crisis worldwide. But as well, after the referendum that we had in Berlin, and you probably heard about the referendum that we had in Berlin on the expropriation of big housing companies, And this referendum was successful two weeks ago. So this is like the political situation, uh, very yeah, fascinating uh, situation, but a very um, uh, complicated situation at the same time. Um, I will yeah, explain a bit more uh, later. So let me talk today about the financialization of the housing sector in Germany, especially in Eastern Germany since 1990. And the reason why we have nowadays a referendum in Berlin on the expropriation of bigger housing companies and what all this has to do with the digitalization in the era of financialization and privatization. I think this is the complex we can talk uh, about to understand what's going on in uh, with our uh, housing units in our cities, but as well with um, yeah, the land that is um, privatized and in the hands of uh, highly speculative um, structures and ownerships. So housing used to be a public good in, in the back <laughs> in the, um, until in Eastern Germany until uh, 1990. Uh, so in the GDR uh, rental units, as well as the land were owned by the people or let's say by the state, as you know it uh, from your country. In Western Germany, it was totally different uh, because the rental market has always been much smaller than in the GR, but the housing sector was organized by private house owners and welfare-oriented cooperatives. 
due to fiscal incentives and a so-called public utility uh, on housing. That means um, cooperation, uh, cooperations that uh, had a very social policy with their renters were, um, yeah, um, supported by the state, financially supported by the state. This um, system of social welfare in the rental um, in the rental market, in the rental um, sector, in the housing sector, ended in 1990 because uh, there were lots of corruption and uh, discussion going on. The, um, the background of this is very uh, special, but it ended in 1990 at the same time when we had the unification of the Eastern and Western part of Germany. So this is like the beginning, 1990 is the beginning of uh, big neoliberal reforms in the housing market and a uh, big, privatization reforms uh, in the um, housing uh, sector in whole Germany that was different in Eastern Germany than in Western Germany, but uh, we will see there were like uh, things coming together. So there was another, another uh, very important thing to know. There was a big neoliberal reform of the rental law in Germany in 2001. And this rental uh, reform um, was um, yeah, cut like rent, renters rights a lot. And um, we have to keep in mind that in 2000, 2001, the city of Berlin was bankrupt and the big privatization era start, already started. That was the time when in Berlin, lots of land were sold, like 150,000 rental units were sold to a so-called private market. And so we see this is like a big mix of different instruments coming together, making like this big privatization um, um, moment. So since two years, we face a new order of rental market due to less strict renters' rights. And to keep this in mind as well, only eight years later, in 2009, we had the big financial crisis uh, all, all over the world, but uh, the rental uh, financial crisis that was um, very, uh, uh, woven, uh, highly woven, uh, interwoven with the um, um, with the housing market, and since two thousand and nine, we see new investment in the housing market. Uh, while at the same time, local governments were bankrupt and public households collapsed all over Germany, in Europe as well. So this came again together with the big privatization era. And we can now see that, yeah, public administrations are more or less cut down since that time. And we can see a state that is more or less unable to act. And this is like the big crisis of the housing market, uh, more or less in Berlin and uh, in, in many cities as well. And now, after more than 30 years of privatization, we are confronted with several crises, not only the uh, crisis in the housing sector, we are confronted with several crises of public goods uh, that were organized in a public sector before. We are confronted with the crisis of mobility. We are confronted with crisis of healthcare. We are confronted with crisis of education and pensions and of course labor. So this next to the crisis of the housing market has to be seen um, yeah, as a let's say network of uh, the privatization crisis because nowadays these former public services are often, very often, ruled by global 
Pension Funds, Global Health Care Funds or housing companies uh, like asset managers like BlackRock. You may have talked about BlackRock uh, here as well. In Berlin, uh, there was a BlackRock uh, tribunal um, going on last year. And it's like, um, let's say, a very new debate now to really bring together the situation in the different uh, sectors as the, yeah, the whole crisis of um, these former public goods and uh, the crisis of uh, um, life in capitalism. So BlackRock is like an um, international asset uh, manage, manager um, system, uh, like a fund system and um, lots of um, like uh, housing uh, funds come together with pension funds so that it can be that you live in a house that is owned by a company like Deutsche Wohnen um, that is organized in this um, asset management by BlackRock. And at the same time, you, your rent goes higher. Your pension will only get higher because the rents in this house have to give the money to the pension fund. So these are like the super conflicts we are facing now in this uh, new era of the financialization and the financialization era of capitalism. And I highly recommend one book to you. It's uh, the book from Grace Blakely. It's uh, called Stolen. And she is from Great Britain and she um, very um, good describes these uh, interdependences of um, financialization to the housing crisis and to privatization. So the privatization of public services created a circle of speculation. Uh, we are all part of as renters or as pensioners or as patients. So let me now come to the current situation in Berlin with this referendum on the expropriation of the housing uh, companies that owns more than 3000 housing units in Berlin. This referendum started two years ago and there was a group asking for this referendum. In Berlin, it's um, a possibility to, um, uh, to organize referendums as part of direct democracy. And the referendum process is now two years long and two weeks ago, there was um, um, the election day and the referendum got 56% of uh, voters saying yes, like Berliners voted for yes for the referendum. So the referendum on the expropriation of these housing companies that owns more than 3000 housing units in Berlin is grounded on the Article 15 in the German Constitution. This article has never been used before. That's why everybody is a bit nervous about this article and how to organize the process now. But uh, it's very interesting, uh, not, not only for historians, uh, that uh, this article um, is um, like, yeah, um, came up after the Second World War when we already had the property issue in, uh, in Germany because it was clear after the Second World War that the ownership issue were highly um, discussed as reasons or background as a structure of fascism in Nazi Germany. So the question of who owns the land and who has the power in the land, in the, um, in, in the land or in the city is uh, on the table again. And with this referendum now we have to, um, yeah, we have to find a solution to make a law 
to uh, expropriate these big housing companies that are um, speculating with our housing units. And this is, of course, a very important sign to say stop to this era of financialization of the housing uh, sector and to say uh, stop to um, houses as a part of the stock market. And what we can see that, uh, unfortunately, uh, Alexander, I could not really listen to your um, contribution because the um, translation uh, was interrupted. But as far as I, I understood your contribution, it was on the question of like speculative architecture and speculative um, real estate. And this is, I think, a really important issue of the moment. We really have to talk about financialization and the banking system, like the finance, the finance of new real estate in our cities as only speculative uh, goods. And we are facing a lot of these projects in Berlin as well mostly like uh, high rises um, uh, houses um, that uh, are super speculative. But yeah, we really have to talk about um, who, uh, who makes the city, who owns the city and who pays for the city. And if only, if, if only speculators own the city, then of course the price for us as payers are too high. So the question how to break up this speculative circle is now on the table, especially with this referendum on the expropriation. And, and um, let me add just one thing. We are now discussing about uh, the expropriation on these big housing companies. This is really very important, but we really have to take care on the other levels of speculating with housing and the uh, speculation with the, within the housing market in uh, very small um, uh, um, sectors, like um, the Airbnb question. I, I also could talk about today, but I will not. I will just give you a link to my new study uh, that I made also in uh, that is also public, published in English. But uh, the question how housing is used not anymore as a public good or common good, but is used as a part of the stock market. And so we can see that also due to digitalization processes and the platformization, yes, I will come to an end. Thank you, Alona. Um, um, due to the financialization and the digitalization, which is very um, uh, interwoven, the digitalization and the financialization. Um, and these new ways of platformization and the commodification of public goods, what we see with Uber as well, we really have to confront these processes of privatization of public goods in the era of digitalization due to the internet and due to platformization and what this means to um, yeah the um, new commodification of public goods. That's just one thing. I will give you the links uh, here also in the chat. There's also a website uh, about the from the referendum uh, initiative in Berlin, you can uh, find uh, also in um, English language, also in I think Russian language and maybe more. And I will put the links in the chat. And so uh, thank you for listening. Мы дуже дякуємо Каталін, і ми дуже раді, що даруйте, і ми Дуже раді, що все-таки є якась надія на якісь радикальні трансформації десь в світі, на які ми можемо дивитись і перебирати досвід. 
Наступні спікерки мають дещо інший погляд на проблему, в тому плані, що вони дивляться в своєму буденному досвіді на право на місто зовсім з іншої сторони. Ірина, яку я запрошую наступною, є активісткою міміською у місті Львові і має дуже довгий досвід, часто дуже складний цей досвід був, наскільки мені відомо, боротьби за захист нашого міста, де я також живу. От, і ми попросимо Ірину поділитися цим досвідом. Знову ж таки, нагадую, Іро, будь ласка, повільніше, заповільне, щоб якість перекладу була краща. І так, прошу до слова. Доброго вечора. Чути мене? Я буду рухатися, зрештою, по нотатках, які я надсилала раніше, для того, щоб було перекладачам легше. Сподіваюся, що все в нас вийде. Не буду дуже від них відступати, бо я так ґрунтовно їх описала. І можуть дивитися в них, я думаю, що я не дуже відступатиму від них. Отже, мене звати Ірина Юзик, я правозахисниця, журналістка, присяжна суду у місті Львові. І я феміністка. Я озвучую свої погляди як соціал-демократичні, і жити, і робити щось у Львові, і належати до лівого середовища – це насправді дуже непросто. Але можливо, якщо ти робиш якісь конкретні речі, і в тебе є якісь конкретні результати. Тоді, коли політики і представники наших ура-патріотичних партій просто дерібанять землю під чергову забудову, а ти за неї воюєш. Десять років я пропрацювала у львівській газеті «Ратуша». Вона була опозиційним ЗМІ до місцевої влади. Три роки я працювала в українському парламенті, Верховній Раді України, помічниці народної депутатки. Зараз я працюю в правозахисному центрі «Жіночі перспективи» у місті Львові. Правозахисний центр поширює гендерну політику, бореться за права жінок проти дій домашньому насильству. І також я, напевно, найвідоміша антизабудовна активістка у місті Львові. Ну, так вже воно в мене вийшло медійно. Бекграунд журналістки, політики, полі, політикині, і так вдалося. І в нас є місто зі спадщиною ЮНЕСКО, тому це питання, власне, антизабудовної політики, антизабудовних активістів, антизабудовної боротьби стоїть дуже гостро. Власне, про цю діяльність я вам якраз розповім трохи більше. Народна дія Львів – це антизабудовна і пам'яткоохоронна організація, яка створилася у Львові наприкінці 2014 року як низовий рух шляхом об'єднання різних громадян різного віку і професій, яких раніше нічого не об'єднувало. Але потім всі ми стали братами і сестрами по нещастю, бо в кожного з нас, в кожної під вікнами з'явилася забудова, яка порушувала наші права, забирала сонце, подвір'я, нищила наші будинки і часто, дуже часто шкодила архітектурній спадщині Львова. Тобто наші особисті інтереси наклалися на суспільні інтереси. Після Майдану в нас в Україні стався вибух громадянської активності. А у Львові паралельно почався будівельний бум з агресивним знищенням історико-архітектурної спадщини. Весь цей будівельний бум і це нищення спадщини благословляється чиновниками як місцевого рівня, місцевого самоврядування у місті Львові, так само і всеукраїнськими дозвільними службами, таких як Державна архітектурна будівельна інспекція, Міністерство культури. Вони це теж покривають. Правоохоронні органи теж на все це закривають очі. І все це не змінилося навіть після Майдану, бо корупція – це в нас дуже живуче явище в Україні. Але громадянське суспільство хотіло боротися, і тоді ж з'явилася народна дія. Ну ось зараз нам уже сім років. Та? Це такий дуже довгий вік. Це треба мати натхнення. Одного разу один високопоставлений чиновник назвав нас з грайкою ідіотів. А я перерахую коротко, хто приєднався до народної дії за тих кілька років. Докторка економічних наук, викладачка Академії мистецтв, реставратор храмів та картин, 
архітекторка, кілька журналісток, у тому числі я, медики, сімейна лікарка, стоматолог, медсестра, головна інженерка великого оборонного підприємства, провідний технік Львівської залізниці, директор культурно-мистецького центру, кілька айтішників, кілька приватних підприємців. Феномен народної дії в тому, що в нас нема спонсорів і нема грантів. Інколи ми робимо добровільні членські внески на зборах або за потреби. Це на судові збори або комусь із членів на лікування. Згрупше у нас два напрямки діяльності – вулична політика і суди. Перше – це протестні акції, перформанси, марші, робочі наради і комісії з різними органами влади, участь у зборах та громадських слуханнях. Часто всі ці речі дуже показові. Колись ми викликаємо поліцію, колись влаштовуємо скандали, там носили шину, кидали муляжні гроші. У нас було навіть голодування, протестне голодування, яке тривало десь тиждень і було таким собі е, ну, марафоном, чи як би це правильно висловитися. Один день одні голодують, потім передають наступні і... Це наробило дуже багато гвалту, на, напевно, на всю країну. До нас приїжджали представники ОБСЄ, здається, навіть. Тобто до голодування цілу громадську організацію довела забудовна політика міського голови Львова і місцевого самоврядування. Серед нашого реманенту є фотомакет у повний ріст мера Львова. Невеличка дерев'яна шибениця. Картонний іграшковий будиночок, червона білизна, автомобільна шина, сувенірні долари і євро, кувалда, великий молоток для незаконних забудов, ну знищувати, карнавальні маски, факели. І в мене для цього всього навіть є окрема активістська кладовка, щоб це все зберігати. Бо без цього кіпішу гвалту і таких публічних прямих дій у нашій справі ну, ніяк, ти нічого не досягнеш. Інколи треба просто фізично перекривати дорогу будівельній техніці. І це діє. Інколи треба палити факели, інколи носити чучела і ходити в масках. Бо саме такі акції прямої дії привертають найбільше уваги і добре висвітлюються у ЗМІ. До нас приїжджають журналісти, про нас пишуть, нас показують, запрошують на ефіри та телебачення. З наших постів у соцмережах роблять новини. І все це абсолютно безкоштовно, звичайно, ми нічого не платимо ЗМІ, адже журналісти теж у пошуках інфоприводів. І ми зупинили у Львові насправді не одну незаконну забудову. На місці однієї ми вже самі фізично посадили сад разом спільно з мешканцями. Там дуже гарний сквер тепер. Тільки акціями прямої дії, якщо брати тільки їх, теж нічого не досягнеш. Це треба розуміти. І тому другий напрямок, який йде в нас паралельно, це суди. Судів у нас завжди по кожній справі, по кожному об'єкту по кілька штук. Бо починається там забезпечення позову, якісь додаткові дотики з забудовниками, ну, три-чотири, маємо об'єкт, три-чотири суда, це точно, коли ти починаєш судитися. Дуже швидко ми зрозуміли, що адвокати – це дуже дорого і ненадійно. Адвокатів перекуповують, і вони просто зливають справи на користь забудовників. Це в нас досвід такий гіркий і частий, тому ми почали вчитися самі. Кожен і кожна з нас добре знає свою справу. Ми самостійно готуємо документи в суд, опираючись на якісь попередні доробки, яких нас уже багато, звичайно, і з допомогою найрозумніших з нашого середовища. Так? У нас там є, наприклад, докторка наук, економічних наук, і, наприклад, до неї найбільше звертаємося. За сім років нашої діяльності ми отримали дуже хороший авторитет і впізнаваність, і при тому ми не взяли у жодного забудовника навіть шоколадки. А як ви, напевно, здогадуєтеся, пропонували нам багато разів, і немалі суми. Наприклад, найбільше, що мені пропонували, щоб я відмовилася від протидії одній незаконній забудові, в самі там центральні частині міста, це 1 мільйон гривень. Як благодійний внесок на розвиток нашого руху. І пропозиції такої винагороди отримували ну, часто, насправді, наші члени і членкині. Але ми ні разу ні на що не погодилися, тому в нас бездоганна репутація, бездоганний авторитет. Були в нас і погрози. І переслідування, і тиск, і репресії зі сторони правоохоронних органів. Тому що, коли тебе не можуть купити, починають тебе залякувати, тиснути, якось з іншої сторони заходити. Наприклад, у нас були безпідставні обшуки в наших активістів. Кілька разів, напевно, тричі. 
притягувалися по статті, навіть не притягувалися, а ці обшуки проходили в рамках розслідування статті номер 109 Кримінального кодексу України. Це замах на повадування конституційного ладу. Але окрім обшуків, нічого не пішло далі. Ну, по-перше, нічого не знайшли. По-друге, нікого не притягнули до відповідальності. Головне – кинути пляму, нашуміти, так, щоб ЗМІ це показали, але коли ти стаєш в якийсь такий один захисний ряд і нікого не здаєш, постійно говориш, що все це брехня, що ти не здаси своїх активістів, що це тиск і переслідування, то навіть нашу Службу безпеки попускає. Ну, справді, важко переносити такі удари, але, але можливо, ми їх пережили і багато. І були в нас і фізичні напади, так, в нас на кількох людей били, це були представники забудовників, скоріш за все, нікого не знайшли, нікого не покарали, на, і, і на двох чоловіків, які були конкретно представниками забудови, заб, ну як це, місцевими мешканцями, вони були місцевими мешканцями, по двох об'єктах на них нападали фізично, і били там по голові, по спині, і на наших молодих активістів, які е, долучаються до підтримки всіх, а не є, не є місцевими мешканцями, теж були напади. Але все ж таки Львів – це не Київ. Е, колись мені один забудовник сказав, е, в Києві тобі б уже давно проламали голову. А в нас все-таки інший менталітет, інше громадянське суспільство – більш консолідоване, більше готове захищати один одного, і все-таки ми менше місто, набагато менше, ми всі один одного знаємо. Та? У нас у Львові можливо таке, щоб громадянське суспільство всі-всіх знали. І не так ми розкидані географічно, бо місто маленьке, і ми сміливіші. І ще ми знаємо, що коли ми вже стали на якусь стежку, оцю стежку боротьби, то відступати не можна, бо потім роздусять по одному, ну просто роздусять. Це вже виходить питання нашого виживання і самозбереження. Ну і на кінець скажу, що, звісно, що у всіх бувають і піднесення, і занепади. До пандемії, до карантину ми мали великий рвок вгору. Ну, тобто в нас якраз так по синусоїді пішло догори. Карантин це дуже сильно придушив. Місцеві вибори осені 2020 року пожвавили нашу діяльність. Ну, це, як завжди, так буває на виборах. Від нас багато людей балотувалося в, міські, в міську раду, в, в обласну, здається, ні. Нас цікавило власне місто. На жаль, ніхто з нас не прийшов. Ну, це, в принципі, не дивно. Люди в нас голосують і за ура патріотизм. Так? А потім плачуться нам же в жилетку. Так? Рятуйте, рятуйте, народна дія. Ну, але загалом рухатися по синусоїді – це природно і важливо не відходити повністю від справ, бо втратиш навіть те, що вже здобув великою працею. Ну, ось так. Та, дуже дякуємо, Ірино, за таку багатогранність твого досвіду, яким ти поділилась. І насправді, от, власне, досвід антизабудовних ініціатив дуже підтверджує тези Олександра, мені здається, про те, що у громади немає якихось легальних, працюючих, ефективних механізмів впливу на рішення. Рішення приймаються виключно якби, невеликою групою людей, і тому нам людям, яким не подобається те, що відбувається в наших містах, доводиться вдаватись до доволі радикальних дій і вступати в ну, доволі жорсткі конфлікти, які е, Ірина описувала. Е, і е, будемо завершувати е, наші виступи виступом пані Світлани Шліпченко, яка також... Е, великою мірою зв'язана з тим, щоб будувати альтернативу тому, що ми маємо в освітній сфері. Світлана є ініціаторкою створення такої програми магістрської, яка, якщо я не помиляюсь, має назву «Урбаністика і містопланування». І ця програма має доволі виражений, якби, таку виражену критичну оптику, ангажовану оптику. І ну, ця програма запустилась лише в цьому році, але це для України доволі якби, безпрецедентне щось. 
Часто люди, які хочуть навчитись тому, а як якби, робити місто кращим, вони мають їхати за кордон. Тепер ми маємо можливість такої освіти і в Україні. Так, я попрошу пані Світлану до слова. Дякую. А можна розширити екран мені, да? Олександре Кравчук, допоможи нам це зробити. Зараз, одну секундочку, з'явиться у вас ця кнопочка. Льона, ти можеш демонструвати екран? Ні, Саш, я не можу давати дозвіл на розширення екрану. Це тільки хост може. Ну, я тоді, може, почну, щоб час не е, затримувати, але все-таки е, є можливість чи ні? Зараз воно з'явиться буквально. Ви розпочинаєте, а ми вирішимо це питання. Ну, в зв'язку з тим, що ми говоримо, ну, з одного боку, Олександр таку картину маслом намалював, е, таку, ну, я б не сказала, що е, песимістичну, тому що ми з колегами, з колежанками все це бачили і е, ну, шукали спосіб якось на це реагувати, знайшли свій спосіб займати таку проактивну позицію. І, власне, якщо наша презентація загальна називається «Про право на місто», то я звернусь до Ліфєвра, хто народив цю, так би мовити, цю ідею, цю концепцію першу. Значить, я скажу, що ми готуємо людей, які свідомо будуть брати да, на себе відповідальність і право на участь у творенні. От він мав на, на увазі Ті, тих людей і акторів багатьох, а хто має право на участь у творенні міста. І от ми вирішили готувати таких агентів впливу, які будуть цю систему підважувати і які будуть цю систему о, руйнувати із середини. Не виходить у мене все одно, да? Ну, я... я... А, от, все, я... Є, да? Можливість. Значить, на, е, колеги і колежанки наші – це центр урбаністичних студій для початку, тому що ми об'єднались, власне, е, тому що ну, вважали, що є е, необхідність у створенні програми, у створенні освіти. І, власне, центр урбаністичних студій працює в кількох напрямках. Одним із важливих і, очевидно, таким магістральним – це є освіта і публічна програма. А публічна програма – це лекції і дискусії, які ми робимо. Освіта – це, власне, от зусилля, ну, я б уже сказала, багатолітні, які передували запуску програми. А другий наш напрямок – це дослідження і аналітика. І незабаром піде наша збірка, така, де ми обкатували способи, як ми будемо працювати на програмі. І я сподіваюся, що буде а, нагода її презентувати. Ну і публікації численні, власне, нам допомагає а, в цьому фонд «Біоля» в Україні дуже сильно. А, ми працювали над цією програмою разом з колегами з з Національного, інститу, Національного університету будівництва і архітектури, у яких є вже програма з просторового планування, але вони зрозуміли, що, ну, ми розуміли, що їхні, їхній програмі бракує соціального і гуманітарного компоненту, і вони це розуміли, але, а вони б робили б цей технологічний компонент, тому що Люди, які планують наші міста, вони мають добрий, хороший там цей технологічний інструментарій, але мені здається, що е, якщо свідомо підходити до того, що ти робиш, як ти користуєшся цими інструментами, то, власне, для цього потрібні якісь інші знання. І оці інші знання, і оце 
вприснути в цю от, о, соціальну гуманітарну складову, постаралися ми з колегами. А, ідея програми, як я сказала, вже з'явилася певний час на, а, тому назад. Ми готова, ми працювали досить багато. Ми робили а, ну, аналітичне дослідження того, які програми пропонуються в Європі і Північній Америці. І, власне, от, е, ну, тепер е, запуска, запустили уже з цього року цю програму з е, урбаністики і просторового е, планування. А, власне, голов, ну, питання, от, на які ми шукали, самі шукаємо відповідь і хочемо, щоб ці питання були висвітлені, і вони такі, сподіваємось, будуть висвітлені в нашій програмі. Тобто, як живуть і виглядають наші міста сьогодні, як це виглядає які принципи і цінності закладені в основу планувальних рішень. Тому що людина добре, людина може закінчити, отримати диплом, піти працювати, піти працювати в девелоперську компанію а, і, скажімо, застосовувати ці інструменти набуті, знання набуті в процесі навчання. А, але ми стоїмо на тому, що людина повинна, ну, це е, випускник чи випускниця, повинні свідомо застосовувати, розуміти, е, які принципи і які цінності, е, як вони працюють. Е, довкола, власне, цінностей цих і побудована програма. Я розумію, що ми не можемо змінити прямо людей, тому що це вже може пізній такий етап, хоча ми будемо намагатися і прагнути це робити, але принаймні зробити так, щоб людина свідомо е, підходила до, і відповідально підходила до своїх рішень, значить, е, це ми плануємо. Ми би хотіли, щоб наші випускники і випускниці і їхні рішення відповідали викликам сьогодення і майбутнього, і, власне, розуміли, які виклики сьогодення і майбутнього стоять перед е, містами сьогодні. Програма створювалася в партнерстві, от ви бачите, це Київський національний університет будівництва і архітектури, це Центр урбаністичних студій, це фонд Гайнріха Бьоля і Еберхашок, фонд Еберхаташока. Ну, те, що я сказала, що ми працювали над, над розробкою програми досить тривалий час. Ми залучили міждисциплінарну команду розробників і розробниць. Ми робили широкі залучення, і це, про це йшлося, коли ми робили спочатку, ну, знімали, так би мовити, побажання і ідеї щодо того, як може бути організована програма з наших майбутніх, так би мовити, ну, користувачів. Так? А ми консультували з українськими іноземними експертами в, в сфері. А, от, і ще один, знову підкреслюю, що програма організована довкола певних цінностей і принципів. А, ми також підбирали викладачів на основі досвіду, компетенції і тих же цінностей, які ми сповідуємо, тобто це цінності, власне, права на місто, це цінності, а, я би сказала, демократичного урбанізму, це демократичні цінності, це розуміння того, що міста все-таки, в містах живуть люди, люди – це різні, є громада, є управлінці, є бізнес, і треба шукати, власне, певні точки дотику, а не диктувати свої умови, як шукати ці точки дотику, треба теж вміти це робити. Ми налагоджували теж міжнародні зв'язки і рецензували нашу програму на міжнародні експерти. Яка мета нашої програми? Власне, вона з одного боку досить амбіційна, щоб наші випускники і випускниці ставали цими носіями змін ставали цими агентами впливу і е, впливали на цю ситуацію, тобто е, на цю жорстку, да, як Олександр показав, цю інституційну ситуацію із середини. А, а з іншого боку, ми розуміли, що ці люди мають бути ну, висококласними спеціалістами. Вони повинні володіти базовими 
принципами і розумінням в сфері просторового розвитку. Вони повинні аналізувати виклики сягодення і якимось чином це прогнозувати для майбутнього, мати набір певних інструментів для роботи з цим. Вони повинні вміти працювати в міждисциплінарній команді, тому що сьогоднішнє планування – це робота фахівців з різними-різними бекграундами. Інакше ми не можемо планувати міста. Це довів уже достатньо добре попередній досвід. Вони повинні бути включеними в міжнародний контекст, тому що компаративна здатність порівняти, подивити, що робиться в інших містах і країнах. Це дуже важливо винести якісь уроки, взяти щось хороше, проаналізувати, що працює, що не працює. Це дуже важливий момент. Ну і вони повинні володіти базовими теоріями в сфері міських досліджень, міського розвитку і розуміти, як їх застосовувати на практиці. І тому, коли Альона попросила мене сконцентруватись на там, е, кількох питаннях е, щодо того, значить, е, ну, що я хочу сказати там, і що ціка... зацікавило би організаторів цієї конференції, е, вона е, задавала таке питання, що щодо... Е, Великої кількості так, теоретичних курсів, і, зокрема, ну, акцент справді на критичній теорії, то тобто навіщо вона сьогоднішнім планувальникам? Мені здається, що це дуже важливі речі, тому що е, планувальники і планувальниці повинні розуміти, з чим вони мають справу. Вони повинні розуміти, що місто – це не система, Міста, тобто воно і система, і місто це і організм. Я вже сказала, в місті живуть люди, є якісь збудовані довкілля, як все це взаємодіють, які чинники сюди включені, економічні, соціальні, технологічні, політичні і так далі. Люди повинні вміти на це подивитися. І, ну, і Критична теорія, ну, без критичної теорії, мені здається, все-таки, я не думаю, що ми повинні, як би це сказати. Я завжди кажу студентам, що дивіться, з одного боку є архітектори і планувальники, девелопери, да, це великий бізнес, і це, так би мовити, люди, які представляють правий напрямок, а критична теорія і урбаністичні студії, вони здебільшого представляють лівий напрямок. Вони критикують, вони підважують, вони е, ну, е, дають можливість сумніватись в своїх рішеннях, тобто не, не нав'язувати рішення. І мені здається, що це дуже важливий момент. Вміти критично подивитися на те, що ти пропонуєш, вміти критично подивитися на те, що тебе оточує, е, застосувати ці певні критичні навички, застосувати дослідження, власне дослідженням, у нас в програмі буде приділена велика увага, ми плануємо приділяти велику увагу, поєднувати навчання з дослідженням. І тому от ми, у нас є от планувальні принципи, тобто наші, так би мовити, цінності, які ми хочемо дати і закласти, власне, які сповідує команда, яка працювала над програмою. З іншого боку, у нас є принципи освітнього процесу, на які, ну, які які ми теж враховували при розробці цієї програми. Якщо ми говоримо про принципи освітнього процесу, то це є learning by doing, тобто навчання через практику. Це є міждисциплінарність, це є гнучкість і відкритість до набого. Тобто людина не може розробити сьогодні курс і читати його 10 років і, значить, там якісь там бумажки або ту ж презентацію показувати впродовж там кількох років. Всі наші викладачі і викладачки мають ну, бути відкритими до нового знання і нового досвіду. Ми, звісно, повинні бути, ну, тобто ми сповідуємо принципи гендерної чутливості, ми плануємо обмін міжнародним досвідом, я сказала, що це надзвичайно важливо, ми стимулюємо до самонавчання і відкриття нового, 
Ми, він, ми е, культивуємо цю критичність, тому що ну, критичний погляд, вміння критично оцінювати е, ситуацію і те, що вам пропонується, це теж дуже важливо, як я сказала. Ну і бо це гармонійне поєднання да, соціально-гуманітарного інженерного знання, власне воно, е, так би мовити, в, втілюється в такому гаслі одного із... Е, у моїх попередніх колег такий був Піп Субірос в Барселоні, філософ, який говорив, що в місті пам'ятники не менш важливі, ніж каналізаційні системи. Тому ми мусимо розуміти, як поєднувати такі речі, як поєднувати важливість, як транслювати і як говорити про важливість і одного, і іншого. Так ми будуємо наш освітній процес на інклюзивності, на тому, що потрібний діалог між різними, різними, різними людьми і громадами, які живуть у місті, тому що місто, в принципі, це територія конфлікту. І це конфлі... різні групи інтересів, які присутні в місті, вони повинні знаходити спільну мову, вони повинні розуміти, для чого вони живуть і чому, власне, вони живуть на цій території, що в ній цінного. І, власне, вони об'єднані і спільним майбутнім, і, як хтось сказав, спільною долею. Але як формулювати це спільне майбутнє? Да, у кожного різні а, бачення цього майбутнього. У о, мешканців, скажімо, району о, такого, як Борщагівка Київська, це може бути там, де, який будувався в 60-70-ті роки, о, і ці будинки перебувають в не дуже хорошому стані, може бути одне бачення майбутнього, а у забудовника, у девелопера, який хоче прийти, знести ці будинки і побудувати нові житлові комплекси, може бути інше бачення майбутнього. У когось ще якісь бачення майбутнього, але їх треба комуні... вміти комунікувати і вміти знаходити рішення, які от, е, ну, задовольняють так, от, планувальні принципи, які дозволять планувати міста, і, і переплановувати міста, в яких можна буде жити, тому що, власне, от екологічне мислення, це постійна думка про майбутнє, розуміння того, що, що після тебе ще будуть жити люди, і що їм потрібно чимось дихати, їм потрібно мати воду, їм потрібно мати доступ до природи, їм потрібно мати ну, свіже повітря і так далі. Мені здається, це важливо. А, інтегрованість і сталість підходів, тобто ми пропонуємо ну, комплексний підхід до планування, ну, власне, про, і пропонуємо, і сповідуємо. Так? Ми говоримо про рів, рівність прав і рівність можливості, створення рівність, рівних можливостей, і ми говоримо про законність планувальних рішень, тобто ну, е, намагання змінити законодавство, е, яке потребує з одного боку змін, а з іншого боку можна мати ідеальне законодавство, яке не буде працювати, тому що всі ці речі треба практикувати. Всі речі, які записані в законах, вони є просто записаними, якщо вони не практикуються. Звісно, ми розуміємо, що для того, щоб щось відбувалося, щоб щось рухалося в позитивному напрямку, да, і позитивне, і оце спільне благо, його треба вміти ще сформулювати, а ми розуміємо, що треба вміти досягати цього суспільного консенсусу, щоб не доводилося зносити паркани, щоб не доводилось когось бити або когось все. Так. А, і ну, от, я говорила про критичність мислення, важливість чути протилежну точку зору, принцип не нашкодити, контекстуальність, розуміти, що, є поперед... що місто – це колективний твір, тут жили попередні покоління, вони щось створили, а ми будуємо на цьому, що зберігати, що не зберігати, збереження повага до культурних ландшафтів, збереження культурної спадщини, тобто і добросусідство, да, перебування, стійкова розвитку спільнот, тому що це надзвичайно важливе. 
Я не буду уже там показувати там різні різні наші чим ми хочемо, щоб володіли наші студенти. Вони будуть мати звісно і технологічні навички працювати з сучасними системами там і, 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 і з різними. Але так само ми хочемо сказати, що люди працюватимуть, от і в це буде індивідуальна робота, індивідуальний підхід. Студійна робота, воркшопи, і ми дуже велику увагу приділятимемо от роботі все-таки з текстами, з обговореннями, ідей, тому що побудувати щось, я не буду там далі це, очевидно, ну, можна буде подивитися, але я скажу, що формулювати ідеї, планувальники повинні формулю, вміти формулювати ідеї, а не застосовувати готові планувальні кліше. І оце вміння формулювати ідеї, власне, Воно і дає, ну, воно будується на тому, що ви читаєте, ви аналізуєте, ви критично підходите, і у вас є широке знання. Ви можете на це подивитися, так би мовити, трошки збоку. Я, мабуть, на цьому завершу. Скажу лише, що е, все-таки е, ми запрошуємо фахівців, фахівчин, людей з різними різними бекграундами. Є ще час подаватися. Це так би мовити, це програма змішаного навчання або distant learning і не distant learning. І ми, я хочу сказати, що до 20-го числа ви ще можете подавати документи на програму. Так що прошу дуже, ми відкриті до цього і хочемо бачити більше людей, які хочуть змінювати наші міста, робити їх більш комфортними і придатними справді до життя. Дякую, мабуть, за увагу. Я на цьому закінчую. Дуже дякуємо і дякую за таку оптимістичну візію, альтернативу. Нічого не залишається, що ж нам робити. Так, бо ми часто, ну і е, я, е, знаходячись також на цьому лівому крилі, я розумію, що часто ми, як критичні дослідниці, активістки, ми часто критикуємо, але нам також треба і думати, власне, про майбутнє і в довгостроковій перспективі уявляти, а як ми хочемо бачити наше місто, а яка утопія можлива, куди ми хочемо йти. І якраз освіта є тією платформою, тим простором і часом, де молоді люди і, можливо, не дуже молоді, можуть, грубо кажучи, пофантазувати про те, а що нам треба від нашого міста, від нашого району та, і так далі. І ми ще маємо трошки часу, і давайте переходити до запитань. У нас декілька запитань з Фейсбуку. І ось е, Олександр Кравчук має запитання до Каталін. Е, я його зачитаю. Наскільки е, її партія, тобто е, Лівиця Ділінке, готова захищати результати житлового референдуму в Берліні? Е, якщо істемблішмент спустить е, цей референдум на гальмах, чи є якийсь план Б? Також ми маємо запитання до усіх спікерок, наскільки я розумію, крім Каталін, тому що воно про Україну, від Оксани Дучак. Які радикальні трансформації житлової та містобудівної політики могли б ми уявити? Вибачте, у мене пропав чат. Ще раз. Так. Які радикальні трансформації житлової чи містобудівної політики ми могли б уявити в контексті України, оскільки досвід берлінського референдуму для нас не зовсім релевантний? Також запитання до Ірини Юзик. Я, воно англійською, і я його прочитаю англійською. І як ми його перекладемо? Мабуть, Ірині треба включити англійський варіант в віконечку переклад. Угу, добре. Перекладач говорить, що буде переклад. Отже, 
um, you declare that your organization works rather like a watchdog. So don't you collaborate with uh, Sadov? Uh, so you don't collaborate with uh, Sadovi's administration. However, some urban movement activists in Lviv decided to collaborate with them, for example, to work in the city hall. What's your opinion about these people and what uh, is the difference between their approach and yours? Is it only the strategy or also another urban views? I mean, different aspects that than financial issues. Так, це дуже хороше запитання. У мене воно теж часто виникає. Я, можливо, трошки поясню львівський контекст. Львівська міська рада, принаймні, декларує себе відкритою до громадського суспільства. І справді багато активістів через активізм потрапляють в, адмі... в адміністрацію і справді часто роблять ну, не найгірші е, речі і є такою якби, внутрішньою опозицією. Ну і власне запитання до Ірини е, якраз про це. Тобто чи варто співпрацювати з адміністрацією Садового? Um, і про всі ці <смі> там. Так, я, я перепрошую, не було перекладу. Я хотіла зайти в Google перекладач, але не встигла тоді. <смі> тоді перекладіть мені, будь ласка. Uh-huh. Зараз чую, так. Дениса, давай просто ти зараз перекладеш. Іро, ти чуєш переклад? Мабуть, перекладачі просто перекладали не в е, тій кімнаті. Uh-huh. А, ну, мені відповідати на питання, так? Е, ну, ти зрозуміла його? Чи так, мені так, 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 звичайно. Добре. Тоді я ще е, зачитаю... М- Озвучу останнє запитання і будемо переходити до відповідей. У мене запитання до Олександра. ДАБІ, тобто Державна архітектурна будівельна інспекція, недавно була розпущена. І це святкується як така велика перемога цифровізації, діджиталізації політики взагалі в Україні. Але е, я трошки почала досліджувати, чим же замінили ДАБІ. Її замінили е, цифровим реєстром. На сайті цього цифрового реєстру е, ну, взагалі немає ніякої інформації. Е, і, да, власне, у мене запитання до Олександра, як ти оцінюєш таку політику і наскільки, ну, та, власне, ця відміна, цей розпуск ДАБІ і заміна цифровим реєстром сприяє тим процесам, про які ти говорив, тому що забудовник є основним клієнтом планування. От, і я попрошу відповідати в порядку виступання, тобто Олександр, потім Каталін, потім Ірина і Світлана. Так. Сподіваюся, що всі запам'ятали свої питання, бо я вже майже забув своє. А, власне, ну, я можу з боку людини, яка не є тим, хто щоденно слідкує за процесами, але все-таки ну, тримаю якусь руку на пульсі, сказати, що я не відчуваю, що це має який би то не було стосунок до планувальної політики чи планувальної процесів для міста. Так, наївні. Напевно, дійсно локальних якихось зентозбудовних процесів або, можливо, ем, тиску е, якогось на, на певні реконструкції, редевелопмент будівель або маленьких ем, ділянок. Це може мати сенс, але з точки зору того, що ем, ну, ДАБІ не є суб'єктом політики. Тобто ДАБІ є контролюючим органом, і ДАБІ не, не має, по суті, бути суб'єктом політики. Суб'єктом політики має бути муніципалітет, який, е, ну і держава, 
за допомогою Дабі а, могла б контролювати інтереси міста і інтереси держави. Ну, тобто, це, це є інструмент, це не є суб'єкт. Просто наскільки цей інструмент буде ефективним, ну, вже не Дабі, а Діам, а, ну, побачимо найближчим часом, але без участі міських управлінців, якої в Києві немає від слова зовсім. І я на цьому наголошу кожну свою розмову, що Олександр Свистунов закрився в кабінеті два з половиною роки тому і звідти не виходить. А, а, і, власне, місто не має планувальної і архітектурної політики від слова зовсім, то маю сумніви, що це стосується. Я можу відразу відповісти про трансформацію політики в контексті України? Окей, тоді переходячи до цього другого питання, що Льона поставила в чаті про радикальну трансформацію житлової містобудівної політики. А я підозрюю, що радикальні трансформації в Україні в темі, в якій немає професіоналів, взагалі неможливі, бо їх немає закон, кому писати. А, ну, просто його, його можна, напевно, написати некомпетентний, але я не являю собі, що можна було написати компетентний закон сьогодні. І я підозрюю, що, скоріше, ці політики будуть відбуватися на рівні професійних міських адміністрацій, які формуються, і це, скоріше, буде питання того, що Щодо житлової політики я менш компетентний, а щодо містобудівної політики моя гіпотеза в тому, що міста будуть набувати компетенцій і найближчі 5-7 років, а деякі міста покажуть великий розрив в рівні управління, в якості управління і роботи з територіями, в тому числі історичними, а, ну, за рахунок фінансів, які трошки додала децентралізація. А, але не на рівні держави. На рівні житла моя гіпотеза, що все-таки тут будуть завжди відповідальна державна якась політика, да, міста в Україні, в Україні не є федерацією, вони ніколи не матимуть таких фінансових і адміністративних можливостей, як, наприклад, той самий Берлін в Німеччині, щоб контролювати власну політику, то житла я маю на увазі. Але, ну, можливо, можливо, держава, а з новими виборами а, чи через одні вибори матиме вже якусь програму розроблену, а, яку вона може почати втілювати знову ж в темах оренного житла, а, тому що ці процеси насправді для держави є зручними, бо вони забезпечують або можуть забезпечувати її політичну підтримку тих партій, а, що виграватимуть вибори для великої кількості міського населення в Україні. Просто це не є зараз ну, артикульованим в політичному середовищі, не є якимось інструментом, але він більш ніж може стати в майбутньому. Дякую. Передаю слово наступним. Так. Передаємо слово Каталін і е, нагадаю, що запитання про чи є в ділінки план Б в ситуації того, що результати референдуму будуть проігноровані істеблішментом. Я дякую за цю комплексну питання. І я намагаюся відповідати також трохи комплексно, так би сказати. Because maybe this gives me the opportunity to explain a bit more about what I think is necessary for left politi politics now to do in that time of really the crisis of, of representation and worldwide crisis of representation and as well um, a new understanding of the idea of the right to the city and the right to the city as a frame to bring together like working class together with like yeah bourgeois people and let's say the more middle class people together with the working class people and i think this yeah it's like complex debate what this framework of the right to the city really means and what it can give um, as a chance for a new way to formulate um, left ideas in this time of a very neoliberal framework of politics. So I think it is very important to say that uh, the idea of the right to the city 
um, is a very yeah well known idea now a day in Berlin because we have since 10 years more or less uh, a lot of different referendums and a very um, highly mobilized um, initiative scene um, um, a lot of uh, smaller groups neighborhood groups and bigger social um, uh, movements in the city at the same time and so we have um, a new understanding of this uh, so old idea um, of the right to the city that was um, brought up by Henri Lefebvre. So I would say uh, within this framework, um, the referendum um, also brought together uh, like a, a very complex or very different um, people for the referendum and also even we had the pandemic, this referendum was so successful and mobilized so many people. And for us as a left party, we um, worked together with the uh, referendum, with the uh, initiative since the early beginning. And we were part of the initiative more or less. For the first time, as a left party, we did not have this experience before. We were always next to the referendum initiative. This was the first time that we as a party were really part of the initiative and worked very closely. So now I would say uh, for the future and the dealing is going on now. So we are in the middle of the deals of a new coalition for the Berlin government. And we as the left party say, we want this referendum into a law. We want to have it in reality. So if this is not going to happen, this is a criteria to say no to the coalition. But of course, this is always like complex mathematics, like complex politics. This, it's always depending on the formulation, what will be written in a contract. And if there is written, like we, we have to prove this and we will make it re real in the next two years, then it's the big question, is it like this what we wanted or is it not? So we are in the middle of like this uh, fights, what, where will it go and will it be like this what we wanted? And um, for this, we need a very democratical process. And so I want to make this complex answer to make clear that, of course, the question of how to bring this referendum in reality depends a lot on the democratic situation, our party as well. And um, our plan B is not there. It has to be formed now by now because there's one plan, plan A, to be part of a government that wants to um, make this referendum for real. And if not, then not. And now we have to yeah, um, manage this very complex political process, but we really have to be very narrow to the movements and uh, to the process that we also were part of uh, for a long time. Thank you. Dziękujemy Katalin, uh, Irino, ta proszę. Jem, czuję mnie. Tak, no na pewno z początku pytania pro aktywistów, tak, jakie poszli pracować w miejską radę, w ratuszu i w nich tam coś wydaje się, jakie my pro nich dumki. My no, normalnie, chorosze pro nich dumki, dobrze, że ludziom wydaje się, bo daje coś robić. Jak kazała już raniejsza Aliona, dzisiaj nasz miejski głowa umie dobrze stworzyć, ja bym nazwała to iluzję, że on bardzo proeuropejski mer i w nas wsa tak dużo demokratyczno, i tak dużo czuje swoją gromadę i mieszkańców Vivian. Na prawdę to wsa iluzja, szerma, kartynka. 
якщо доходить ну, справа по суті, то і коли йде мова про забудови, а це великі гроші, то це все не так. Такі, ну, це все не так ем, карамельно, красиво і по-справжньому, як от хотілося б, ну, як він це показує. Такий, наприклад, простий приклад. У нас колись було підприємство, яке мало би бути ветеринарним стерилізаційним центром для тварин, а їх там просто вбивали. Це було до 2013 року. Просто собак забивали палками. І я так само є серед зоозахисників. Ми вийшли на акцію протесту, почали привертати увагу ЗМІ, показали фотографії забитих собак, могильник з цими собаками. І наш мер ну, зробив вигляд, що він цього не знав, не чув. Але от тепер нас почув, і тепер це все поміняється. І правда, в нас дуже сильно помінялася ситуація з зоозахистом у місті, і цей центр стерилізаційний дійсно почав стерилізувати тварин, встановилися камери, і тепер це місце порятунку тварин. Але тут мова не йде про великі гроші. Так? Тварини ж ну, насправді нікому не, ну, не, не відбирали якихось коштів, не переходили дорогу забудовникам і великим коштам. Так як ти переходиш, це в антизабудовній діяльності. Е, наш мер зрозумів, що тут можна собі почепити додаткові медалі на груди, і тому дуже швидко відгукнувся на запит зоозахисників, і це пішло. А якщо ми говоримо про антизабудовну діяльність, то це сім років ми ложкою черпаємо море. Є в, на, в нашому середовищі така фраза – ложкою черпати море. Ем, як це в перекладі буде, сподіваюся, вдасться донести. Або битися головою в стінку, ще можна сказати. Так? Тому що тут дуже великі гроші. Ти переходиш м, дорогу м, людям, які є з його найближчого оточення. Його друзям, кумам, братам, сватам, а є ж депутатський корпус. І цього разу, після останніх місцевих виборів, у нас чи не найбільша кількість забудовників за весь час. І всі вони лобіюють свої інтереси. За кожною забудовою стоїть переважно якийсь депутат міської ради. Або він близький до садового мера міста, або він в опозиції до садового, але між собою вони все рівно якось розуміються. Ем, тому насправді ситуація така, але маємо гарну ілюзію, картинку «Велику пресслужбу», яка теж все це гарно доносить. Е, ті люди, які готові більш-менш йти на компроміси, вони йдуть в міську раду працювати, і ну, їх інколи використовують як ширму, інколи показують, що подивіться, як ми працюємо з громадянським суспільством. Ми теж інколи перетинаємося на якихось там комісіях, але ми не можемо співпрацювати з нашою мерією, тому що вони по суті, насправді, не йдуть на співпрацю. Тобто, коли ми кажемо, що тут треба так, так чи так, ну, йдуть все рівно на сторону забудовників. Стоять на сторону забудовників, а не громади, в будь-якому випадку. Ну, інколи нам кажуть, там, чому ви такі непримиренні, некомпромісні, чому ви так не любите головного архітектора міста Львова, цього чи попереднього, якщо він пропонує таке гарне архітектурне рішення на цій території. А ми кажемо натомість, цю територію, цю земельну ділянку було вкрадено в громади міста через схеми, через підробні документи. Там є 17 кримінальних проваджень, які порушили ми. Про яке архітектурне рішення може йти мова, якщо цю ділянку вкрали в громади міста Львова? Ну от, така наша позиція, так? Ми не можемо на це закрити очі і сказати, ах, зробимо гарне архітектурне рішення, якщо цю землю вкрали, так? Ну, тому, тому ми такі непримиренні, некомпромісні, і ми не можемо так тісно з ними співпрацювати. А стосовно радикальної трансформації... Ну, друге питання радикальної трансформації житлової мостобудівної політики. Е, я там дам таку трошки утопічну відповідь. Принаймні, в мене колись вже сформувалося таке уявлення, як можна радикально трансформувати житлову політику. Якщо виключити з цього етапу забудовників. Не повністю, але принаймні дати можливість. Є об'єднання ОСББ, кооперативи. Тобто люди створюють якесь об'єднання, якийсь кооператив, який замовляє генпідрядника і будує там будинок для себе. Тільки люди, які будуть там жити, мають право це збудувати. Тобто не на продаж. Але тут має бути виключена корупційна складова. Тому що землю в нас дають, знову ж таки, забудовникам, великим корпораціям. І не, дамуть, і не дають її напряму людям. 
У нас львів'яни не можуть приватизувати городи, якими користуються по 50 років, по півстоліття. Вони не можуть це приватизувати, свій город, навіть маючи архівні документи. Зато всі забудовники отримують дозволи забудувати чужі городи і отримують чужі земельні ділянки. Тобто, якщо ви виключите ці корупційні складові, але треба, щоб місцева влада йшла, ну, працювала в інтересах власних мешканців. Створили кооператив, отримали земельну ділянку під цей кооператив, збудували житло, там, 10-поверховий будинок, і заселилися в ньому, там, наприклад, без права продажу ну, 5 років, щоб було зрозуміло, що це люди для того, щоб жити будують. Ось. Але це дуже утопічно, тому що всі земельні ділянки в межах міста отримують е, виключно великі корпорації, великі забудовники, і потім продають квартири з величезною націнкою. Просто там маржа в нас в будівельному бізнесі колосальна. Ну так. Дуже дякуємо. Світлано, вам слово. Ми вас не чуємо, бо вимкнений мікрофон. Я не думаю, що у нас це буде відбуватись радикально, щось поміняється в забудовній політиці, тому що ну, воно наразі йде так, як воно йде. Мені здається, що от спосіб підважувати це – це єдиний спосіб. Але тут питання от, е, житлова чи містобудівна політика. Мені цікаво, а вона у нас десь є сформульована? У нас, немає забудов... у нас, нема... у нас є забудовна політика, у нас є забудовна, ну, я не знаю, як це Саша там називав, да? е, політика забудовників, скоріше, е, в наших містах. У нас не сформульована житлова політика, у нас не сформульована містобудівна політика. Для того, щоб її сформулювати, Мені здається, треба ну, для початку мати, ну, я повертаюся знову, мати спеціалістів, які здатні це робити. З іншого боку, треба мати дослідження. Треба робити дослідження. І ці дослідження мають робити не НГО, яким не, не байдуже, або там індивідуальні дослідники, такі як Саша Анісимов, які значить, лобом там намагаються пробити стінку, роблячи там індивідуальне якесь дослідження. Ні, це, ці дослідження мають бути інституалізовані. Це має бути, тобто передувати якомусь рішенню має дослідження. Передувати якомусь рішенню має комунікація. Комунікація двостороння. З одного боку, ті ж люди мають вміти сформулювати свої бажання, а що вони хочуть. Тому що те, що пропонують забудовники, вони пропонують, вони продають спосіб життя. І люди, ну, часто, коли ви говорите, робите там інтерв'ю і питаєте, а власне, як ви бачите, вони не здатні вийти за рамки готових кліше. І тому я не певна, що завжди може бути, ну, якийсь позитивний, тобто це не завжди позитивний вислід, навіть якщо люди на свої кошти побудують собі будинок, тому що люди егоїстичні можуть, їм ними можуть рухати егоїстичний інтерес, вони можуть захотіти побудувати будинок на березі озера або там в парку і огородити цей парк. І це буде добре для цієї, для цієї спільноти мешканців, але це буде погано для тих, хто або не, ну, непродуктивно для тих, хто живе довкола. А з іншого, і ще з одного боку, у нас абсолютно відсутній публічний дискурс. Там, де на рівні ну, фаховому, тобто не такому, що... Знаєте, у нас є така сам дурак, або на рівні висвітлення справді конфлікті, там, де фор... треба формулювати певні речі, певні поняття і давати людям розуміння того, як вони хочуть жити, які є ну, е... способи життя да, в сьогоднішньому світі, що е... перед тим, як обмежувати користування автомобілями, особливо в період корони, Треба було би забезпечити нормальне функціонування громадського транспорту, щоб був дотриманий публікою там масковий режим, і щоб не треба було поліцію напускати на тих, хто взагалі не носить маски. Тобто, якимось чином це все діло, це рух двосторонній, і це рух дуже непростий. І мені здається, що все-таки я прибічниця того, що Можна робити зміни, і зміни будуть стійкими, 
якщо вони будуть ну, не радикальними і не швидкими. А якщо вони будуть, от знаєте, як, а, ну таке не дуже хороше, да? мабуть, порівняння, якщо ви у алкоголіка забираєте пляшку і її десь ховаєте, а це не є той метод. Але коли людина хоче позбутися значить, своєї залежності, вона повинна усвідомити, що у неї є проблема і усвідомлено прийняти рішення. От. Я думаю, що все-таки от такий спосіб треба діяти. І просвітництво, і публічний дискурс теж дуже важливий. Тобто в медіа треба висвітлювати ці проблеми, і ми, ну, ми, я думаю, що це, я маю на увазі, ми центр урбаністичних студій, а це в наших планах працювати з медіа, і от час від часу, ну от в Guardian була така рубрика да, про міста, поки там платили гроші, Значить, працювали журналісти і працювали, і там були значить, висвітлені певні теми на досить пристойному рівні, так що і людина з вулиці могла це зрозуміти, і професіоналу теж могло бути цікаво це прочитати. Тобто ці теми повинні бути присутніми в публічному дискурсі, мені здається так. І от я хотіла ще одна ремарка щодо участі активістів, співпраця з владою у нас, це питання таке, Серйозне, і особливо от, останнім часом, а, якщо активі, у активістів, тобто можна співпрацювати, до, є певна межа принципи. Якщо у людини є певні принципи, ви можете співпрацювати, але якщо ви, ну, співпраця, да, умови співпраці вимагають від вас переступити за власні принципи, ну, тоді, очевидно, співпраця неможлива. Мені здається так. Добре, друзі і подруги, я е, безмежно вдячна вам за виступи і за дуже хороші запитання і ще кращі відповіді. Мені було дуже цікаво е, всіх слухати і підсумовуючи, е, хочу сказати, що ну, сьогодні ми побачили, наскільки право на місто – це дуже комплексна Дуже комплексний процес, який включає в себе як невеликі локальні антизабудовні конфлікти, так і глобальні фінансові процеси. І в той же час, що методи, якими ми будемо його виборювати, також варіюються від просвітництва, до досліджень, до прямої дії, коли щось відбувається у тебе просто під твоїм вікном. І мені, мабуть, важливо сказати кожній і кожному з вас, що я дуже вдячна вам за те, що ви щодня або щоробочого дня робите ці маленькі кроки, і що да, ми, ми всі, може, бачимо... Ці процеси по-різному, але ми всі рухаємось і сподіваюся, що рано чи пізно, завершуючи на такій веселій і позитивній ноті, ми прийдемо кудись в краще суспільство і в кращі міста для людей. Е, та, також дуже дякую нашим перекладачкам. Я вибачаюсь за те, що на вже етапі дискусії, ми почали швидко говорити. Дуже дякую організаторам і організаторкам конференції, своїм колегам журналу «Спільне» і нашим партнерам фінансовим і організаційним фонду «Роза Люксембург» в Україні. Всім слухачкам, будь ласка, читайте наші статті на «Спільному». Ми пишемо багато про місто, але не тільки про місто. І, звичайно, наша конференція продовжується. Сьогодні тільки перший день. Завтра і післязавтра вас чекають також не менш цікаві дискусії. Тому, та, слідкуйте за тим, що відбувається у спільного на нашому Фейсбуці. І всім дякую. Там. Гарного вечора. Па-па. Па-па.